നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്ലിയറും ലെറ്റ് ജി ആൻ ജി ഡാഷ് ബി ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ലെറ്റ് ഫൈവ് ഫ്രം ജി ടു ജി ഡാഷ് ബി എ വൺ ടു വൺ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഓഫ് വൈ ഫോർ ഓൾ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇൻ ജി ദെൻ ഫൈവ് ഓഫ് ജി ഇസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ഡാഷ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ജി എന്ന് ജി ഡാഷിലേക്കാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് വൺ വണ്ണു ആണ് ഹോമോമോഫിസും ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫൈവ് ഓഫ് ജി ഫൈവ് ഓഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഡാഷിൻ്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഫൈവ് ഓഫ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഞ്ച് സെറ്റാണ് അപ്പോൾ അത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി സബ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഫൈവ് ഓഫ് ജി നോക്കാം ഫൈവ് ഓഫ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഞ്ച് അല്ല റേഞ്ച് സെറ്റ് സെറ്റാണ് വരുന്നത് അതായത് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ജി അപ്പോൾ ജിയിലെ എലമെൻസ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻസിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് ഫൈവ് ഓഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ എലമെൻസിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് ഫൈവ് ഓഫ് ജി അത് ഓൾറെഡി സബ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും ജി ഡാഷിൻ്റെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇൻവേഴ്സ് എലമെൻറ്റും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ആൽഫയും ബി ടി ലെറ്റ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു ഫൈവ് ഓഫ് ജി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൽഫയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ബി ടി എയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈയും ജിയിലുണ്ടാകും ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ജി സച്ച് ദാറ്റ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഓഫ് വൈ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ജി ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സും വൈയും ജിയിലുള്ളതുകൊണ്ട് എക്സ് എക്സ് കോമ്പോ എക്സ് ഡോട്ട് വൈയും ഏതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ജിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ജി ഇനി എക്സ് വൈ ജിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റ് ഫൈവ് ഓഫ് ജിയിലുണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഫൈവ് ഓഫ് ജിയിലുണ്ടാവും ഇനി ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഫൈവ് ഹോമോമോഫിസ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഓഫ് ജിയിലുണ്ട് എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫയാണ് ഫൈവ് ഓഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ടി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ബി ടി ബിലോങ്സ് ടു ഫൈവ് ഓഫ് ജി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൽഫയും ബി ടിയും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഫൈവ് ഓഫ് ജി എന്ന് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആൽഫ ബി ടിയും ഫൈവ് ഓഫ് ജിയിലുണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈവ് ഓഫ് ജി ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ഫൈവ് ഓഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ആ ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റും ഇൻവേഴ്സ് എലമെൻറ്റും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ജിയും ജി ഡാഷും ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ജിയിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഡാഷിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ജിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് ഇ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഡാഷിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുക നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഡാഷിൽ ജി ഡാഷിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഫൈവ് ഓഫ് ജിയിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ജിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഫൈവ് ഓഫ് ജിയിൽ ഉണ്ടാകും റേഞ്ച് സെറ്റിൽ ഉണ്ടാകാം ഇനി നോക്കാം ഇ ഇ ഡാഷ് ഡോട്ട് ഫൈവ് ഓഫ് ഇന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് ഓഫ് ഇന് എഴുതാം കാരണം ഇ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഡാഷിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇനി എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഓഫ് ഇ ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് കിട്ടും ഇനി ഫൈവ് ഓഫ് ഇന് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് ഫൈവ് ഓഫ് ഇ ഡോട്ട് ഇ എന്ന് മാറി എഴുതാം ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇൻറ്റു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ്
x inverse g il undavum also uh, x into x inverse endu parayunnathu identity aayi ini rendu sthanathum nammal phi of apply cheyidal endu vannu phi of x x inverse equal to phi of e endu kittum that is phi of x into phi of x inverse ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് ഇ എന്നിട്ട് ഫൈ ഓഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ഡാഷാണ് തൊട്ട് മുന്നത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇ ഡാഷിലേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ഡാഷ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു എലമെൻ്റ് ഇൻറ്റു മറ്റൊരു എലമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും പരസ്പരം എന്തായിരിക്കും മൾട്ടി ഒന്ന് മൾട്ടി ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഇനി നോക്കാം ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിലുണ്ടാവും ഫൈ ഓഫ് ജിയിലുണ്ട് കാരണം ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈ ഓഫ് ജിൻ്റെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഫോമാണ് ഇത് ഫൈ ഓഫ് ജിയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫൈ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഫൈ ഓഫ് ജിയിൽ വന്നു That is, phi of x whole inverse and phi of x is alpha, alpha inverse and alpha inverse is phi of g. Therefore, inverse element for each element exists in phi of g. That's why we can do it. Phi of g is a subgroup of g dash. That's why we can do it. Phi of g is a subgroup of g dash. ഇനി അടുത്ത തിയറാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറാണ് കേലീസ് തിയറം എവ്രി ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഐസോ മോർഫിക് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജി ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എടുത്തു ആൻഡ് ജി ബി എ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ എല്ലാ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഗ്രൂപ്പാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഓൾ എലവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഓഫ് ജി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ജി ഈസ് ഐസോ മോർഫിക് ടു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എഫ് ജി അപ്പോൾ എവ്രി ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഐസോമോർഫിക് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജി എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ജി ആയിട്ട് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എസ് എസ് ജിയുടെ സബ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഐസോമോർഫിക് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വൺ വൺ ഹോമോമോർഫിസ് ആണ് ജിയും എസ് ജിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് തൊട്ട് മുന്നത്തെ തിയറം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒരു വൺ ടു വൺ ഹോമോമോർഫിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈ ഓഫ് ജി ഈസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ഡാഷ് ഈ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ജി എന്ന് എസ് ജിയിലേക്ക് ഒരു വൺ വൺ ഹോമോമോർഫിസ് ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു എലമെൻ്റ് എടുക്കുകയാണ് ലെറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ജി ലെറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ജി ഇനി നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് ലാംഡ ഡിഫൈൻ ലാംഡ എക്സ് ഫ്രം ജി ടു ജി ജി എന്ന് ജിയിലേക്ക് നമ്മൾ അതൊരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് ബൈ ലാംഡ എക്സ് ഓഫ് എ ഈക്വൾ ടു എക്സ് എ ഈ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് ഫോർ ഓൾ എ ബിലോങ്സ് ടു ജി ഇനി നോക്കാം ഇതൊരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വൺ വൺ ഓൺ ടു ആണോ നോക്കണം അതിന് വേണ്ടിട്ട് ലാംഡ എക്സ് ഓഫ് എ ഈക്വൾ ടു ലാംഡ എക്സ് ഓഫ് വൈ എടുത്താൽ ലാംഡ എക്സ് ഓഫ് ബി എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം എക്സ് എ ഈക്വൾ ടു എക്സ് ബി ക്യാൻസലേഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യും ജി ഗ്രൂപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് കിട്ടി ദാറ്റ് എംപ്ലൈസ് ലാംഡ എക്സ് വൺ വൺ ആണ് ലാംഡ എക്സ് ഈസ് വൺ വൺ ഇനി അതുപോലെ ഓൺ ടു കണ്ടീഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുന്നത് ലെറ്റ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ജി ഒരു എലമെൻ്റ് നമ്മൾ കോഡമേൻ എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ജി എന്ന് എടുത്തു ദാറ്റ് എംപ്ലൈസ് ജി ഗ്രൂപ്പായതുകൊണ്ട് എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് വൈയും ഓൾറെഡി ജിയിലുണ്ടാവും ഇനി നോക്കാം ഈ എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ ഏതിലേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ലാംഡ എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ ഈക്വൾ ടു ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം എക്സ് എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ ആണ് ഗ്രൂപ്പാണ് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻഡോ വൈ വിച്ച് ഇ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു എക്സ് ജി എന്ന് എടുത്താൽ ഏതൊരു എലമെൻ്റ് എടുത്താലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ അവിടെ കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഫോർ ഈച്ച് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ജി ദർ ഈസ് എ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ലാംഡ എക്സ് ഓഫ് ജി അവിടെ ഒരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ജി എന്ന് എസ് ജിയിലേക്ക് ഒരു വൺ വൺ ഹോമോമോർഫിസം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ലെറ്റ് വി ഡിഫൈൻ ഫൈ ഫ്രം ജി ടു എസ് ജി ജി എന്ന് എസ് ജിയിലേക്കാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബൈ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു എലമെൻ്റ് എടുത്താൽ ഇത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ പെർമ്യൂട്ടേഷനിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എക്സ് കാരണം ലാംഡ എക്സ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് അത് എസ് ജിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണിത് നമ്മൾ ഏതൊരു എലമെൻ്റ് എടുത്താലും അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജി ഇൻ എസ് ജിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾക്ക് വൺ വണും ഹോമോമോർഫിസം ആണോ എന്നാൽ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുന്നത് ലെറ്റ് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഫൈ ഓ ഫൈ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഫൈ ഓ ഫൈ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്താൽ ഫൈ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ലാംഡ എക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ലാംഡ എക്സ് ഈക്വൾ ടു ലാംഡ വൈ ദാറ്റ് മീൻസ് ലാംഡ എക്സ് ഓഫ് എ ഈക്വൾ ടു ലാംഡ വൈ ഓഫ് എ ഫോർ ഓൾ എ ബിലോങ്സ് ടു എ സോറി ഫോർ ഓൾ എ ബിലോങ്സ് ടു ജി ഇനി ലാംഡ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് എക്സ് എ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ് എ ഈക്വൾ ടു വൈ എ ഗ്രൂപ്പാണ് ക്യാൻസലേഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു വൈ അപ്പം എന്ത് കിട്ടി ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഹോമോമോർഫിസ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഫൈ ഹോമോമോർഫിസ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൾ ടു ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈ ഓഫ് എന്ന് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെറ്റ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ജി അപ്പോൾ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം ലാംഡ ഓഫ് എക്സ് വൈ ആണ് ഇനി ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈ ഓഫ് വൈ എന്ത് വരുന്നത് നോക്കാം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഹോമോമോർഫിസം കൂടെ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈ ഓഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ എക്സ് ഇൻറ്റു ലാംഡ വൈ ആണ് ഇനി ഇതെന്താണ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് നോക്കാം ഇനി ലാംഡ എക്സ് ഇൻറ്റു ലാംഡ വൈ ഓഫ് എ ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലാംഡ എക്സ് ഇൻറ്റു ലാംഡ വൈ ഓഫ് എ ലാംഡ വൈ ഓഫ് എ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ലാംഡ എക്സ് ഇൻറ്റു ലാംഡ വൈ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ എ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലാംഡ എക്സ് ഓഫ് എ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ടൈംസ് വൈ എ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് വൈ എ ഇനി നോക്കുക ഇതെന്താണ് വരുന്നത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് എലമെൻറ്റ് ലാംഡ എക്സ് ഇൻറ്റു ലാംഡ വൈ എന്ത് കിട്ടി ഇനി ലാംഡ എക്സ് വൈ ഓഫ് എ എന്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ലാംഡ എക്സ് വൈ ഓഫ് എ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം തന്നെ എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു എ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് എലമെൻറ്റും ഈക്വൽ ആണ് ലാംഡ എക്സ് ഇൻറ്റു ലാംഡ വൈ ഓഫ് എയും ലാംഡ എക്സ് വൈ ഓഫ് എയും ഈക്വൽ ആണ് അതായത് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൾ ടു ഫൈ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൾ ടു ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈ ഓഫ് വൈ നെട്ടി അപ്പോൾ അത് എന്താണ് വൺ വൺ ആണ് ഹോമോമോർഫിസാണ് വൺ വൺ ഹോമോമോർഫിസ് ആയതുകൊണ്ട് തൊട്ട് മുന്നത്തെ തിയറം പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയും ജി എസ് ഐസോമോർഫിക് ടു ഫൈ ഓഫ് ജി ഫൈ ഓഫ് ജി എസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എസ് ജി അപ്പോൾ എവറി ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഐസ് എവറി ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഐസോമോർഫിക് ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് തൊട്ട് മുന്നത്തെ തിയറം പ്രകാരമാണ് ഫൈ ഓഫ് ജി എസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എസ് ജി എന്ന് കിട്ടും കാരണം നമ്മൾ എസ് ജിയിലേക്കാണല്ലോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ തിയറം പ്രൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കെയ്ലീസ് തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കെയ്ലീസ് തിയറം നിങ്ങളോട് പ്രൂഫിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്ത ഈ തിയറത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും പ്രൂഫും കൊടുക്കണം തിയറം ടു പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ പ്രൂഫ് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കെയ്ലീസ് തിയറത്തിൻ്റെ പ്രൂഫിലേക്ക് വരാൻ
from g to g defined by uh, lambda e of alpha lambda ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ലാംഡ എക്സ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ലാംഡ ഇ ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ആൽഫ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കാം ഓരോ എലമെൻറ്റും ഏതിലേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ലാംഡ ഇ ഓഫ് ഇ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ഇ ഡോട്ട് ഇ അതായത് ഇയിലേക്കാണ് ലാംഡ ഇ ഓഫ് എ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇ എ ഇ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇൻഡോ എ എ ആണ് ലാംഡ ഇ ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഡോട്ട് ബി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി അതായത് ഇ എ ബി എന്നുള്ള പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഇ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇയിലേക്ക് തന്നെ എ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എയിലേക്ക് തന്നെ ബി മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബിയിലേക്ക് തന്നെ ഇതാണ് ലാംഡ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഇനി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് എ എടുക്കാണ് ഫോർ എ ബിലോങ്സ് ടു ജി നമ്മൾ ലാംഡ എ ഫ്രം ജി ടു ജി ഗിവൺ ബൈ ലാംഡ എ ഓഫ് ആൽഫ ഈക്വൾ ടു എ ആൽഫ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നോക്കാം ലാംഡ എ ഓഫ് ഇ ഈക്വൾ ടു എ ഇ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇ ലാംഡ എ ഓഫ് എ ഈക്വൾ ടു എ ഡോട്ട് എ ആ ഗ്രൂപ്പ് ടേബിൾ നോക്കാം എ ഡോട്ട് എ വരുന്നത് ബി ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബി ലാംഡ എ ഓഫ് ബി ഈക്വൾ ടു എ ഡോട്ട് ബി എ ഡോട്ട് ബി നോക്കാം എ ഡോട്ട് ബി വരുന്നത് ഇ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇവിടെ എ ആണ് ഇവിടെ ഇ അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ എ ഈക്വൾ ടു ഇ എ ബി ഇ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എയിലേക്ക് എ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബിയിലേക്ക് ബി മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇയിലേക്ക് ഇനി അതുപോലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ എലമെൻറ്റ് ബി എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ലാംഡ ബി ഓഫ് ആൽഫ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബി ആൽഫയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഓരോ എലമെൻറ്റ് ഏതിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ലാംഡ ബി ഓഫ് ഇ ഈക്വൾ ടു ബി ഇ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബി ലാംഡ ബി ഓഫ് എ ഈക്വൾ ടു ബി എ ബി ഡോട്ട് എ ബി ഡോട്ട് എ പോകുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലേക്കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാംഡ ബി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഡോട്ട് ബി ബി ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ എല പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ലാംഡ ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇ എ ബി ഇ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബിയിലേക്ക് എ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇയിലേക്ക് ബി മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എയിലേക്ക് അപ്പോൾ മൂന്ന് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കിട്ടി മൂന്ന് എലമെൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൂന്ന് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കിട്ടി ഇനി നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ അതായത് വൺ വൺ ഹോമോമോർഫിസൺ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് ഫൈവ് ഫ്രം ജി ടു എസ് ജി ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു ലാംഡ എക്സ് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജിയിലുള്ള എലമെൻറ്റ് വൺ ഇ എ ബി ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ഇയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും ഫൈവ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ എയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും ഫൈവ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ബിയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും ഓൾറെഡി ലാംഡ ഇയും ലാംഡ എയും ലാംഡ ബിയും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഈ മൂന്ന് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി ലാംഡ എയും ലാംഡ എയും ലാംഡ ബിയും കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ഓഫ് ജിയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ലാംഡ ഇ ലാംഡ എ ലാംഡ ബി ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മൂന്ന് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഈ മൂന്ന് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഇത് ഈ ആറ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ് ജി അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കെ ലി സ്റ്റിയറത്തിൻ്റെ ഇലിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ എലമെൻറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും അതിനുശേഷം ജിയിൽ നിന്ന് എസ് ജിയിലേക്ക് ഒരു വൺ വൺ ഹോമോമോർഫിസൺ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തീറമാണ് തീറം ടു പോയിൻറ